Şu an Kültepe'de bulunuyoruz. Kültepe'nin eserleriyle çalışıyoruz. Ee, şu an önümde Kültepe'ye ait bir seramik var. Bu seramiğin size nasıl buraya geldiğini ufak çapla anlatacağım. Öncesinde eserlerimiz tabii ki arkeologlar tarafından e, buraya getiriliyor, bizlere getiriliyor. Eserin durumuna göre seramiğin eğer temizlenmesi, yıkanılması gerekiyorsa önce yıkanma yapılıyor. Daha sonrasında e, bize gelen eserlerin fotoğrafları çekiliyor, tasnif edilip. Tasnif ederken tabii dip, gövde, e, ağız kısmı olarak tasnif ediyoruz. Daha sonrasında eserin durumuna bağlı temizlik işlerimiz devam ediyor. Üzerinde tuzlanması mı var, farklı bir e, bozulması mı var? Buna göre yöntemimizi belirliyoruz. Daha sonrasında temizliğimiz bittikten sonra eğer sağlamlaştırmamız gerekiyorsa Paralet B72 kullanarak konsolidasyon yapıyoruz. Farklı oranlarla tabii ki. Daha sonrasında eserimizi yapıştırmaya başlıyoruz. Tabii ki dipten başlayıp gövde ve ağız kısmına doğru yapıyoruz bunu. Temizliğinden sonra, yapıştırmadan sonra tabii bazı eserlerin bazı kısımları bulunamıyor. Ya daha öncesinde kayıp olmuş oluyor. Özellikle kul kısımları hep gelmez. Bunda var tabii. E, bu bölgelerin kalıplarını alıyoruz. E, dişçi mumu, box denilen bir maddeyle ısıtarak kalıplar alınıyor. Daha sonrasında alt şey tamamlamasını yapıyoruz. Tamamlamamız biterken e, zımpara kullanarak istediğimiz boyutu elde ediyoruz. Bu henüz zımparalanmamış hali. Daha sonrasında da bir ton açığı olacak şekilde renklendirme yapıyoruz. Bu bir ton açığı yapmamızın sebebi de eserin restorasyondan anlamayan bir insanın dahi uzaktan baktığında oranın bir kendine ait olmadığı restorasyon gördüğünü anlaması için yapılıyor. Ve daha devamında konsolidasyon işlemi eğer eser gerekliyse tekrar konsolidasyon işlemi yaparak eseri bitiriyoruz. Kesinlikle sabır isten bir iş, geleceği olan iş, geleceği olan bir iş, özellikle Türkiye gibi bereketli bir topraklara e, her yerden fışkırıyor seramik. <gülüyor> yani gerçekten bereketli bir konuda. Eğer seven bir insan yapıyorsa çok zevkli bir iş. Sevmeyen bir insan için bunu birleştirmek, amort parçaların birbirini bulmasını o kadar zor bir iş ki sevmeyen bir insan için. Burada arkeologların kazdığı bize getirmiş olduğu eserleri biz burada getirdikten sonra küçük bir ortamda belgelemesini yapıyoruz. Belgelemesini yaptıktan sonra eserin durumuna göre şu şekilde gördüğünüz gibi parçaları birleştirmeden önce numaralandırıyoruz bu şekilde. Numaralandırdıktan sonra da yapıştırma işlemine geçiyoruz. Yapıştırma işleminde Paralit B72 %50 oranında hazırlıyoruz ve bunu uyguluyoruz. Ee, biz e, ser çıktıktan sonra bütün parçaları tam olarak çıkmıyor. E, o yüzden eksik e, kayıp olan parçalarında alçı işlemi uyguluyoruz. E, alçı işlemini e, uyguladıktan sonra da renklendirme yapıyoruz. Renklendirme e, bazı eserleri bazı eserler için uygulanır, bazı eserler için de uygulanmaz. E, renklendirme yöntemini de bir ton açı olacak şekilde renklendirme yapıyoruz. Bunu yapmamızın amacı da restorasyonu belli olsun diye. Yani çok mutlu oluyorum. Ee, parçalar parça parça halinde gelince bir an önce birleştirmek istiyorum. Hemen bitsin diye. Ee, ortaya e, çıktığında da çok mutlu oluyorum. Evet, 2023 yılı yaklaşık olarak Temmuz ayında başladı. Hemen başında başladı. 
E, Kasım'ın sonlarına geldik. E, herhalde Kasım'ın sonlarında hava müsaade ederse iklim müsaade ederse belki biraz daha devam ederiz ama zaten sene sonu gerekli işlemleri yapmak için de gerekli raporları hazırlamak için de bizim yavaş yavaş e, çalışmaları bitirmemiz lazım. Bizim e, tabii kazılar e, asıl yoğunluk olarak bizim çalışmalarımız kazılarda. E, kazılarda bulunan birçok eser, buluntu, küçük buluntular hepsi e, değerlendiriliyor. Hepsi kazıdan çıkarıldıktan sonra gerekli işlemler sonrasında hem konserve ediliyor hem de restorasyona yapılıyor. E, bu sene iki arkadaşımız bu, bu sene bulunan eserlerin restorasyonu, rekonservasyonunu Hemen hemen tamamlamak üzere ama e, çoğunlukta e, bazı durumlarda bizim e, eserleri hemen direkt olarak uygulama altına almamız zor oluyor. Bunların e, temizlenmesi, dinlenmesi ve bunların daha sonradan da gerektiği zaman birleştirilmesi gibi işlemleri e, yapmamız gerekiyor. İşlemleri yapmamız gerekiyor. Aslında sadece tabi burada gördüğümüz küçük eserler çanak çömlek veya madeni eserler değil. Diğer taraftan da tepede, kazı alanlarında da koruma çalışmaları yapmamız gerekiyor. Hem onların bakımı, onarımı gibi işlerle birlikte onları daha uzun ömürlü bir şekilde gelecek dönemlere bırakmak için de hazırlamamız gerekiyor. Asıl yorucu olan kısmı da o açıkçası ve biliyorsunuz Kültepe hemen hemen bütün yapıları taş temel üzerine kerpiç duvarlardan oluşmakta. Bunları da uzun süre saklamak, korumak gerçekten zor. Umarım önümüzdeki dönemlerde daha farklı projelerle, özellikle de Karum alanının hem ziyaret açılabilmesi şu anda açık ama gerçekten ziyaretçinin planları anlayabilecek şekilde korunması ve restorasyonu yapılabilir. Zaten hali hazırda bu tür bir proje üzerinde çalışıyoruz. Ve bu çalışmalar tabii ki esas olarak e, ciddi, özellikle restorasyon çok ciddi bir rakam tutuyor. Şu ciddi bir e, finansal destek gerekiyor. E, şimdiye kadar kazımızı destekleyen tabii ki başta bakanlık olmak üzere Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları sayesinde, destekleri sayesinde bu kadar uzun süre çalışabiliyoruz. Umarım bu restorasyon çalışmalarına da başlarsak herhalde bütün yıl boyunca arazide de çalışmak mümkün olacak. E, eser olarak aslında bulunan her şey bir eserdir. Yani çanak kırığı da bir eserdir. E, ama müzelik değerde müzeye sergilenmek üzere gitmesi gereken eserler diye bir sayı hani vermek gerekirse 100 civarında eseri müzeye teslim edeceğiz. İşte yakın zamanda e, arazi çalışmaları bittikten sonra bunları toplayıp işte arkadaşlarımızın evlilerinden Geçtikten sonra bunları teslim edeceğiz.